Hello YouTube, sziasztok! Szavó János vagyok, és egy fejhallgatót fogok bemutatni nektek, méghozzá a vezeték nélküliek táborából. Azon belül is egy olyan darabról lesz szó, amihez kifejezetten jó áron, mindössze 59 euróért sikerült hozzájutnom, úgyhogy a bemutató végére igyekszem arra a kérdésre is választ adni, hogy egy ilyen visszafogott pénzmennyiségből az ember minőségi élményhez tud eljutni. Lássuk! Az Idea USA V200-as fejhallgatója van itt velem, és már alig várom, hogy lássam, mi van a dobozban. A videó végére pedig már tapasztalatokkal is fogok rendelkezni, körülbelül egy hete már nálam lesz a készülék, úgyhogy el fogom tudni mondani, hogy mik, amik tetszettek benne, és mik a kevésbé jól sikerült tulajdonságai. A doboz rögtön le is leplez egy elég vonzó képességet, a fejhallgató bizony aktív zajcsökkentő technológiával érkezik. Ez annyit jelent, hogy a mikrofonjai segítségével a felénk érkező zavaró hanghullámokat is figyeli. A lejátszott zenébe, filmbe pedig ezekkel az ajokkal ellentétes hullámokat keves, így kioltja azokat. Egyetlen feltöltésre 16 óra ébrenlétet ígér, ha ezt beváltja, akkor azért a jobbak közül való. Hagyományos 3 és fast jack csatlakozási lehetősége jól jöhet, ha esetleg lemerülnénk út közben. Itt pedig a Bluetooth cirka 10 méteres hatótávolságát jelzi, ami ígéret szintjén teljesen átlagos. A gyakorlatban persze azért szoktak különbségek lenni. A hátlap további paramétereket részletez, de én azt mondom, lássuk a medvét. Ó, ez nagyon kedves, egy viszonylag masszív tokot is adnak hozzá. Fejhallgatót picit félreteszem, először nézzük meg, hogy miket csomagoltak nekünk mellé. Ezek szerint a dobozon feltüntetett vezetékes használathoz kábelt is mellékelnek, méghozzá aranyozott csatlakozókkal. Illetve egy ilyen adaptert is adnak hozzá, amit ha jól sejtek, a repülőgépeken tudunk használni. A jó öreg micro USB kábelt is megtaláljuk a dobozban, ezzel tudjuk feltölteni a fejhallgatót. A papírok közt van itt egy garancia kártya, ami ha jól látom arra biztat, hogy regisztráljunk gyorsan és elérjük a segítőkész szupportjukat, illetve meg is köszönik, hogy az ő terméküket választottuk. És végül találunk itt egy többnyelvű leírást, ennek elolvasásától most tekintsünk el. A csomag tartalma az egészen korrekt. Na nézzük végre a fejhallgatót. Hmm, így megemelve érezni, hogy nem diétás, de persze azért vannak ennél combosabb darabok is. Remélem ez a videón is jól látható, hogy a fém burkolata mennyire igényes megmunkálású. Szép nagy fülpárnával ellátott hangszorói pedig egészen masszívan fordulnak. Nézzük meg a fejpántot. Elvileg az is fém. Bizony, hogy az, és nem is véletlenül ezt a fejhallgatót választottam több alternatíva közül. Ez itt a fejhallgatók leggyakrabban piszkált része, úgyhogy ezek szoktak leghamarabb elfáradni. Uh -huh. Ha az ember nem a saját tokjában hordaná, akkor így is össze lehet csukni, és akkor egy picit kompaktabb lesz az egész. Na, ezek a fülpárnák csodálatosak. Nem egy felhallgatóhoz volt már szerencsém, amelyeknek ugyan szép nagy öblös, a fület körbeölelő párnái voltak. De alacsony kivitelük miatt a hangszóró hozzáért a fülemhez, és az picit hosszabb viselt után meg tudja azért kínozni az embert. Na nézzük a kezelőszerveket. Jobb oldalon ezzel a domború Bluetooth ikonnal itt középen találjuk a bekapcsoló gombot. Körülötte lévő gombokkal pedig a lejátszott számot válthatjuk, illetve a hangerőt változtathatjuk meg. Ahogy megtapogatom, így nem érzem annyira az elválasztást a gombok között, úgyhogy biztosok benne, hogy megszokást fog igényelni a használatuk. Itt felül a rács mögött a zajszűrő mikrofon helyezkedik el, ebből kapunk egyet a másik oldalon, a bal oldalon is, sőt itt megtaláljuk magának az zajszűrőnek a kapcsolóját is. Készülék alján a jobb fülünk felől találjuk meg a beszédmikrofont, alatta a már említett 3 és feles jack csatlakozást és egy visszajelző ledet. A másik oldalon pedig a szintén már említett micro USB töltő csatlakozót találjuk, az ajszűrőnek meg kapunk egy extra ledet, ha jól sejtem azért, hogy nehogy véletlenül bekapcsolva felejtsük, mert az lemerítheti az aksit. Kapcsoljuk be, nézzük mi történik. Power on. Aha, érces hangú felkonf, állapotjelző kéken villog. Pairing. 
Rögtön át is kapcsol párosodó üzemmódba, és ezt a LED is visszajelzi nekünk kék-piros színkavalkáddal. Nincs is más dolgunk, mint megbizonyosodni afelől, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, aztán mehetünk is a beállításokba, és ott, ha minden igaz, már látjuk is a készüléket a listában. Device connected. Hát kérem szépen, így kell ma működni egy Bluetooth eszköznek. Pillanatok alatt minden megtörtént. Láthatjuk közben, hogy a LED is megnyugodott és elhagyta a piros szint. Most, hogy a két készülék látja egymást, nézzük, hogy élesben hogy működnek a gombok. A hangerőt szépen tudom változtatni. Ez a videó valószínűleg nem fog hallatszani, de van egy ilyen csippanás minden egyes hangváltoztatásnál. Ez jól jöhet akkor, hogyha éppen nem szól semmi. A következő számra is szépen tudtam menni. És visszafele is megy úgy, ahogy kell. Bekapcsoló gomb rövid benyomásával meg a pauz is működik szépen. Nyomkodjuk meg egy kicsit ezt az ajszűrőt is itt a másik oldalon. Hűha! Elég alaposan megváltozott a hang. Hallgassuk csak! Igen, ez nem placebo, majd kíváncsi vagyok a fejemben, ez hogy fog hangzani. Nézzük, a gyakorlatban ez hogy néz ki. Nagyon kényelmes, nagyon szuper. Viszont én nem állítottam rajta most semmit, tehát ez azt jelenti, hogy a pánt az a legkisebb fokozatban van. E, igaz, nekem kis fejem van, de azért akadnak nálam kisebb fejű emberek is, úgyhogy rájuk nagy lehet. Ettől függetlenül ez borzasztó kényelmes, és ahogy sejtettem, ezek a hatalmas fülpárnák nagyon szépen távol tartják a hangszórókat a fülemtől, úgyhogy nem fárasztja őket legalábbis így pár másodperc után. Jó, nézzük meg, hogy a zajszűrés mennyire működik. Igen, ez a másik oldalon található. A saját hangomból teljesen kiveszi a mélyet, és egy kicsit olyan érzésem van, mintha itt bedugulna a fülem. Határozottan lehet érezni azt, hogy egészen más zajok szűrődnek be, mert van egy nagyon kis alapzaj, így a forgalomból is be lehet hallani ezt-azt. Igen, a, a mély hullámokból szűri ki a legtöbbet. Azokból nem sokat hallok most így a zenében. Igen, és ha kikapcsolom, akkor egy sokkal tónusosabb hangot hallok. Jó, tehát eddig úgy hallgattam meg a zajszűrési képességeit, hogy nem szólt a fülemen semmi, csak külső zajforrás szólt. Most kipróbáljuk azt, hogy szól a zene, és akkor mit hallok a külső zajokból. Először párosítom. Szuper, már jelezte is nekem, hogy csatlakozott, bemondta a fülembe. Jó, hangerő nagyszerűen működik. Nézzük a zajszűrést. Ó, igen. Egészen megváltozik a lejátszott hangnak a, a jellege, sokkal több mély tónus található benne, sokkal színesebb, amikor be van kapcsolva. Szerintem nem viszi túlzásba, de nem vagyok benne biztos, hogy ez mindenféle felhasználási módnál jól jön. A mély hangok, a magas hangok mindegyik rendben van, a közép az nem dobozszerű, tehát tényleg szuperül szól. Azt kell mondjam, hogy nagyon jól szól. Most meghallgatok egy másik zenét. Hát ez szuper volt. Néhány nap után újra itt vagyok, úgyhogy rögtön összegzem is a tapasztalataimat. Először az ANC funkciójáról. A zajszűrésen nagyon jól működik. Igaz, hogy engedve a középtartományba és a magasból egy kicsit, de egyrészt azok is tompulnak, másrészt a mélyeket teljesen kiszűri, tehát egy ilyen viszonylag távoli, egyáltalán nem zavaró zajjá degradálódnak. Aztán... Az APTX támogatással kapcsolatban a neten található információk ellenmondásosak. Többnyire a boltokban látjuk azt, hogy ez támogatja az APTX-et. A gyártó weboldalán én nem láttam erre vonatkozó információt, csak másik típusokkal kapcsolatban, úgyhogy én megkérdeztem őket, és a napokban válaszoltak, hogy ez a típus konkrétan nem támogatja az APTX-et. Tehát ha valaki egy olyan fejhallgatót keres, ami APTX támogatású, akkor ez nem az ő választása. Ha valaki nem tudja, mi az az APTX, lent ott a leírásban még talál információkat. Oké, nézzük meg azt, hogy milyen 
felhasználási területen válik be igazán ez a fejhallgató. Zenére, filmekre kifejezetten kényelmes, nagyon jól szól. Jók a basszusok, jók a magasak, minden nagyon szépen tisztán hallani be. Tehát az ilyen Counter-Strike típusú játékoknál, ahol nagyon fontos az, hogy honnan érkezik az ellenség, ott nem igazán válik be. Kikapcsolt zajszűréssel még csak-csak, mert nem tolulnak annyira a mélyek, de bekapcsolt állapotban kifejezetten elmossa az irányokat, tehát ilyen felhasználása egyáltalán nem ajánlanám. El is érkeztünk az értékeléshez. Mit kapunk 59 euróért most a piacon? Többnyire műanyag szerkezetű, rövidebb üzemidejű és zajszűréssel nem rendelkező darabokat. Igaz, ez az 59 eurós ár, ez akciós, úgyhogy érdemes megnézni, ott lent a leírásba raktam linket, hát ha még érvényes. De ha találtok jobb vételt, nyugodtan osszátok meg itt lent a kommentekben. A véleményeteket pedig bátran írjátok meg, akár a fejhallgatóról, akár a bemutatóról. Igyekszem mindenre érdemben válaszolni és egy lájkot mindenkitől nagyon nagy örömmel fogadok. Ha pedig szeretnél értesülni a legújabb videóimról, akkor iratkozz fel a csatornámra, mert még néhány bemutatóval egészen biztos, hogy készülök, és lesz egy igazi különlegesség is hamarosan. Tartsatok velem legközelebb, és köszönöm szépen a figyelmeteket!